यो बंदा आगे को क्लासेस में हम यूर ले कॉमन स्टॉक फंडामेंटल्स को बेसिक कॉन्सेप्ट को साथ साथ है ये कॉमन स्टॉक फंडामेंटल्स वाला फाइनल एग्जाम आसो दिए का के टेन मार्क्स का लॉन्ग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाइस सॉल्व करना सीखे का थी उन्होंने आज वो क्लासेस में फिर एक पटा काम हीरू ये चैप्टर यानी कि कॉमन स्टॉक फंडामेंटल्स वाले फाइनल एग्जाम आसो दिए का अतिरिक्त न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाइस सॉल्व करे रा यो चैप्टर लाज अभी स्त्री रूप में बुझने कोशिश करने सम जस अंदर का तमिल ले यो बंदा जस्ट अगले लो क्लासेस में कॉमन स्टॉक फंडामेंटल्स वाटा 2074 कोई पनी डिफरेंस है ना रे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है और 2074 2073 जस्ट ये प्रॉब्लम है मेरे लाइन ये ता पास हारी पनी सो देखो सा इन्हें तो पनी तो पहले एकदम साझेले तरीका ले गार्ना सा की आलू इंसाला एक सिनेमा मेरे गार्ते ही जाता है कि डिस्कस पनी गार्ने सम यानी रिपन 2057 यो सीओ एनसी कैंसिल वाने रहे यानी रिपन क्वेश्चन नंबर सेवेन लाइस सॉल्व करने समला यहाँ देखिए ताला का प्रत्येक आज यो चैप्टर का सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है लाइन मेरे सॉल्व करे सकने समला यो प्रॉब्लम में अपनी तेस्तो डिफरेंट केस है ना क्या कती साजिलो सा यो प्रॉब्लम में दिए जस्तो क्वेश्चन को बारे में अपनी यहाँ मिले यो बंदा � से रुपए को टाका दार ले बिक्री भाई रखे को साब अनेक आमले दिए को सा the bank has a currently 12 lakh share of outstanding यो बैंक में चाहिए बाहर 12 लाख वाला शेयर थन what would be the effect on the number of share outstanding in the stock price of the following अब number of share outstanding रा stock को price में कौन सा effect पर सा यो तला को अवस्था ले करता है अनेक आमले कोई संदेश सो देखो सा first में आमले stock dividend दिए को सा अनेक four four three stock split को करा करे को सा रहा और को रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को करा गा रही है को साथ यो यो प्रत्येक कंडीशन ली स्टॉक डिविडेंड ले कॉस्टो इम्पैक्ट वार्स नंबर ऑफ शेयर रा मार्केट प्राइस में आह स्टॉक स्प्लिट ले कॉस्टो इम्पैक्ट वार्स आ रिवर्स स्टॉक स्प्लिट ले कॉस्टो इम्पैक्ट वार्स आ बने रहा मेरे लाई सो देखो साला स्टॉक स्प्लिट को कारण नंबर अफ सेयर मत इंक्रीज हो जो तो एमपीए अडिडेन्ड पर सेयर छर्निंग पर सेयर छो सब के भर जा डिक्रीज भर जाती हमें बुझ् पर्व लटक स्प्लिट को कारण नंबर अफ सेयर चाहे इंक्रीज भर जा एमपीए यानी कि मार्केट प्राइस सेयर डिविडेन्ड पर सेयर अर्निंग पर सेयर सब के भर जा डिक्रीज भर जासैगे रिवर्स स्टक स्प्लिट आरबीआर एस रिवर्स स्टक स्प्लिट ले यदि रिवर्स स्टक स्प्लिट साबने देखी यो नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज वायरा जान सा नंबर ऑफ शेयर के वायरा जान सा डिक्रीज वायरा जान सा डिक्रीज वायरा जान सा बने एमपीएस ये ना अन्य डीपीएस ते से गरी ईपीएस यो सब भाई कुराजी के वायरा जान सा इंक्रीज वायरा जान सा बने कुरा आमिले बुझनो पारने उन साला इतिहो इस्टक स्प्लिटर रिवर्स इस्टक स्प तेज प्रोपर्सन में एमपीएस, डीपीएस, ईपीएस लाजी के गार्नु पार्सा घटाऊं नु पार्सा वनी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में नंबर ऑफ सेयर्स ही घर सा डिक्रीज़ होन्सा तारा एमपीएस, डीपीएस, ईपीएस ची के बारे जाने रसा बॉडी रसा जाने रसा वनी कुरा आमले बुझनु पारो रा स्टॉक डिविडेंड दिए को सावनी स्टॉक डिविड स्टॉक स्प्लिट लेपे नहीं नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होन्सा रा स्टॉक डिविडेंड लेपे नहीं नंबर ऑफ शेयर जी के होन्सा इंक्रीज होन्सा तारा स्टॉक डिविडेंड लेची नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होन्सा तारा एमपीएस में आते डिक्रीज होन्सा ला और उम्मीद इसको इंपैक्ट देखी दाई ना अब यही करें हमें लास्ट सो देखो साला यानी रिकॉर्ड तीस साल जिलों से तीस तो डिफरेंट कहीं पे नहीं साइना क्वेश्चन ले बने को सायो 15 परसेंट स्टॉक डिविडेंड दी दाखिले यो नंबर ऑफ सेयर रा मार्केट प्राइस में कॉस्ट इंपैक्ट पार सा बने रा क्वेश्चन ले सो दी रखे को साला अब स्टॉक डिविडेंड
हुन्छ यो क्वेशनमा हामीलाई गिवनमा दिएको छ करेन्ट मार्केट प्राइस भनेर जम्मा 400 रुपे दिएको छ हैन नम्बर अफ शेयर आउटस्टेंडिङ भनेको जम्मा 12 लाख वटा शेयर दिएको छ हामीलाई क्वेशनमा अनि 15% स्टक डिविडेन्ड दिदाखेरि चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भनिराखेको छ अब स्टक डिविडेन्ड दिनु भनेको चाहिँ शेयरको संख्या वृद्धि गराइदिनु हो क्या डिविडेन्ड दुई किसिमको हुन्छ एउटा क्यास्ट डिविडेन्ड हुन्छ एउटा स्टक डिविडेन्ड हुन्छ हैन स्टक डिविडेन्ड दिएको छ भने चाहिँ शेयरको संख्या बढेर जान्छ क्या जस्तै हाम्रो कम्पनीमा 1000 वटा शेयर छ अनि 100 वटा स्टक डिविडेन्ड दियो भने त्यो हाम्रो शेयर 1100 वटा हुन्छ क्या त्यो कम्पनीमा यसरी शेयरको संख्या वृद्धि भएर जान्छ ला यहाँ हेरौँ ल स्टक डिविडेन्ड हुँदाखेरि नम्बर अफ शेयर आफ्टर स्टक डिविडेन्ड स्टक डिविडेन्ड दिसके पछाडीको नम्बर अफ शेयर भनेको नम्बर अफ शेयर बिफोर स्टक डिविडेन्ड अनि 1 प्लस स्टक डिविडेन्ड रेट भन्ने यो फर्मुला लगाइदिन्छम ला हाम्रो यसो गर्दाखेरि हाम्रो शेयरको संख्या बढेर जान्छ नम्बर अफ शेयर बिफोर स्टक डिविडेन्ड भने स्टक डिविडेन्ड दिनु भन्दा अगाडि हामीहरु सित 12 लाख वटा शेयर छ त्यो कम्पनीमा जम्मा 12 लाख वटा यो बैंकमा जम्मा 12 लाख वटा शेयर छ अनि 1 प्लस स्टक डिविडेन्ड रेट भनेको 15% दिएको छ गर्दाखेरि 13 लाख 80 हजार पुग्दो रहेछ ल यो 12 लाख भइहाल्यो 12 लाख भनेर हामीले यतापटी गरेको हुन्छ इन्टु 1.15 गर्दाखेरि जम्मा 13 लाख 80 हजार हुँदो रहेछ ल डाइरेक्ट यो फर्मुला हामीले लगाइनौं भने पनि डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ जस्तै यो 12 लाख को कति परसेन्ट स्टक डिविडेन्ड दिएको हो 15 परसेन्ट स्टक डिविडेन्ड दिएको 12 लाख को 15 परसेन्ट भनेको 1 लाख 80 हजार हुन्छ हो त्यो 12 लाख मा फेरि 1 लाख 80 हजार थपिदा खेरि 13 लाख 80 हजार पुग्छ भनेर डाइरेक्टली त्यसरी गरिदिदा पनि केही फरक पर्दैन ल यसरी फर्मुला लगाइनौं भने झनै राम्रो हुन्छ ए नम्बर अफ शेयर आफ्टर स्टक डिविडेन्ड स्टक डिविडेन्ड दि सके पछाडीको नम्बर अफ शेयर भनेको नम्बर अफ शेयर बिफोर स्टक डिविडेन्ड स्टक डिविडेन्ड दिनु भन्दा अगाडि कति थियो अनि टाइम्स 1 प्लस स्टक डिविडेन्ड रेट स्टक डिविडेन्डको कारणले गर्दा थपिएको छ नि त त्यही भएर 1 प्लस स्टक डिविडेन्ड रेट भन्ने फर्मुला लाएर हामीहरु गर्छौं त्यसैगरी यो त हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने स्टक डिविडेन्ड दि सके पछाडी नम्बर अफ शेयर र यो मार्केट प्राइसमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्दै छ अब मार्केट प्राइस चाहिँ नि घट्छ के स्टक डिविडेन्ड दिदाखेरि अघि हामीले भनेका थियौं नि स्टक डिविडेन्ड दिएको छ भने नम्बर अफ शेयर चाहिँ इन्क्रीज भएर जान्छ बढेर जान्छ अनि त्यही प्रोपोर्सनमा एमपीएस चाहिँ के भएर जान्छ डिक्रीज भएर जान्छ मार्केट प्राइसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ घटाउनु पर्छ त्यही भएर एमपीएस आफ्टर स्टक डिविडेन्ड भनेर हामीले लेखिदिउँ मार्केट प्राइस अफ शेयर क्या स्टक डिविडेन्ड दि सके पछाडीको मार्केट प्राइस भनेको एमपीएस बिफोर स्टक डिविडेन्ड स्टक डिविडेन्ड दिनु भन्दा अगाडिको एमपीएस डिवाइड बाइ 1 प्लस स्टक डिविडेन्ड रेट गरिदिन्छौं अघि शेयरको संख्यालाई इन्क्रीज गर्नका लागि हामीले यहाँ नि मल्टिप्लाई गरेका थियौं गुणा गरेका थियौं गुणा गर्दाखेरि त बढेर देखिन्छ नि त अब प्राइसलाई घटाउनु पर्ने छ भने एमपीएस त घटेर जाँदो रहेछ घटाउनका लागि हामीले भाग गर्नु पर्छ त्यही प्रोपोर्सनमा ल एमपीएस बिफोर स्टक डिविडेन्ड भनेको 400 दिएको छ हैन 400 दिएको छ 1 प्लस स्टक डिविडेन्ड रेट भनेको 15 छदै छ 400 का पनि 1.15 गर्दाखेरि 347.83 हुँदो रहेछ सुरुमा कति थियो एमपीएस भनेको सुरुमा एमपीएस भनेको 400 थियो भरे घटेर कति पुग्दो रहेछ 347.83 हुँदो रहेछ र यो स्टक डिविडेन्ड दिदाखेरि नि शेयर होल्डरको वेल्थमा चाहिँ नि केही चेन्जेस हुँदैन क्या शेयर होल्डरको वेल्थमा केही चेन्जेस हुँदैनको मतलब सुरुमा शेयर होल्डरको वेल्थ जति छ नि भरे पनि त्यो त्यति नै हुन्छ क्या जस्तै यहाँ नि हेरौँ ल जस्तै सुरुमा यो कम्पनीमा 12 लाख वटा शेयर छन् 400 पे गोटा का दर ले यहाँ हेरौँ है कति सजिलो छ स्टक डिविडेन्ड दि सके पछाडी पनि त्यो वेल्थ मा चाहिँ केही चेन्जेस हुँदैन सुरुमा वेल्थ जति छ अन्तिममा पनि वेल्थ त्यति नै हुन्छ के स्टक डिविडेन्ड स्टक स्प्लिट अनि रिवर्स स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि वेल्थ मा केही पनि चेन्ज हुँदैन जस्तै यहाँ हेरौँ त सुरुमा 12 लाख वटा छ हैन 1 दश छ 1000 दश लाख 10 लाख 12 लाख वटा शेयर छ हैन इन्टु कति रुपे गोटा का दरले छ हामीहरुको यहाँ नि 400 रुपे गोटा का दरले छ इन्टु 400 गर्दाखेरि हामीहरुको आउँदो रहेछ नि 48 का पछाडी 1 2 3 4 5 6 7 वटा जिरो आउँदो रहेछ हैन सुरुमा वेल्थ पोजिसन 48 का पछाडी 1 2 3 4 5 6 7 वटा 0 भयो हैन अब यो स्टक डिविडेन्ड दि सके पछाडी शेयरको संख्या कति पुग्यो स्टक डिविडेन्ड दि सके पछाडी शेयरको संख्या 13 लाख 80 हजार पुग्यो यहाँ हेरौँ है सुरुको वेल्थ पोजिसन भनेको 12 लाख वटा शेयर इन्टु 400 रुपे गोटा का दरले जम्मा 48 का पछाडी 7 वटा 0 हुँदो रहेछ अब स्टक डिविडेन्ड दि सके पछाडीको वेल्थको पोजिसन पनि यति नै आउँछ क्या स्टक डिविडेन्ड दि सके पछाडी नम्बर अफ शेयर हामीहरुको कति छ 13 का पछाडी 4 वटा 0 13 लाख 13 लाख 80 हजार छ हैन 13 लाख 80 हजार इन्टु प्राइस कति रुपे पुगेको छ 347.83 पुगेको छ हैन 347.83 हामीले सबै राउन्डमा लेखेका छैनौं ल 347.83 आको छ हैन 347.83 गर्दाखेरि हामीहरुको जम्मा कति आउँदो रहेछ 48 का पछाडी 1 2 3 4 5 6 7 वटा 0 होला यो सबै नलेखेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति इम्प्याक्ट देखिन्छ सबै पोइन्टमा लेखेको छैनौं नि त हामीले 400 का
अब यहाँ के अब यह अर्क यहाँ हम बुझ रख कंपनी ने क्या चाहिए स्टक डिविडेन्ड दी तो यह बुझ रख एक हमीर सोधे डिविडेन्ड दुई किसम को होता क्या एटा कैश डिविडेन्ड होना अर्क हो स्टक डिविडेन्ड होता क्या स्टक डिविडेन्ड होना कैश डिविडेन्ड और स्टक डिविडेन्ड कर डिविडेन्ड को जमा दुई किसम को दुईटा प्रकार होता अब कंपनी ने क्या चाहिए कंपनी अथवा बैंक ने क्या स्टक डिविडेन्ड दी भादा खेल अब कैश डिविडेन्ड दिता तो पैसे दिपो तो बैंक बड़ पैसा बाहर क्या तर यदि बैंक में अथवा कंपनी में पैसा को अभाव भैर है नया लगानी कर नया ठाव में लगानी करना का धेरे पैसा चाहिए वाले उल्टे कैश डिविडेन्ड दिए फिर पैसा खर्च करते हैं क्या हो तस्त अवस्था में स्टक डिविडेन्ड दी स्टक डिविडेन्ड दिता तो तो बैंक अथवा कंपनी बड़ पैसा बाहरी देना सेयर सेयर को संख्या थपिदिने हो इसी सकि हाल सेयर को संख्या थपिदिने हो सेयर को संख्या सक थपिदी सकता खेल प्राइस तीन नहीं घटाईदिने हो तीन नहीं घटाई दी सके पाड़ी तो वेल्थ में अथवा टोटल इक्विटी को भैल्यू में परिवर्तन आँद रही रहता भर चाहे कंपनी के स्टक डिविडेन्ड दी स्टक डिविडेन्ड दिन को कारण को यदि कुछ भी बैंक अथवा कंपनी में पैसा को अभाव भैर पैसा को सर्टेज है पैसा को सर्टेज कैश डिविडेन्ड दिन तो सकते हैं पैसे तो बुझा सकते हैं डिविडेन्ड को रूप में हो तस्त अवस्था में के वितरण कर स्टक डिविडेन्ड दी अथवा कंपनी अथवा बैंक फर्दर इन्वेस्टमेंट कर नया ठाव में लगानी कर नया ठाव में लगानी करना का धेरे पैसा चाहिए हो तस्त अवस्था में डिविडेन्ड दिए पैसा खर्च करते हैं क्या तस्त अवस्था में स्टक डिविडेन्ड दी सी सेयर डिविडेन्ड को रूप में थपिदि जिससे बैंक अथवा कंपनी पैसा बाहर जाना बच्च अच्छा बचि सके तो पैसा फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता हमीर भन्न पर्ने होगा क्यों चाहे कंपनी ने अथवा बैंक स्टक डिविडेन्ड दी भाई रिजन से हमीर यही लेख् पर्ने हो फर्दर इन्वेस्टमेंट का लगी बैंक अथवा कंपनी अतिरिक्त पैसा चाहिए रखे होस्त अवस्था में कैश डिविडेन्ड दिए ऊ तो बैंक अथवा कंपनी बड़ पैसा बाहर पैसा बाहर सके फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ते भर फर्दर इन्वेस्टमेंट करना का उसे कैश डिविडेन्ड को सट्टा में स्टक डिविडेन्ड दी जिससे कंपनी अथवा बैंक में पैसा को बचत हो पैसा जमा हो जमा पैसा फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता हमीर भन्न पर्ने कहीं चाहिए सर्टेज क्या पैसा को अभाव भैर अवस्था में डिविडेन्ड दि पर्ने होना अभाव भैर पैसा डिविडेन्ड दिन का पैसे छे हो यो स्ट्राटेजी अपना सकता है डिविडेन्ड दिन पैसे छे के दिद स्टक डिविडेन्ड दिदो रहता हमीर भन्न पर्ने हो एक छिन में फिर हमें डिस्कस कर मेन पॉइंट हमें समझि पर्ने स्टक डिविडेन्ड कें दिशा कोईसन ने सोध फर्दर इन्वेस्टमेंट करना को कंपनी अथवा बैंक धेरे पैसा चाहिए हो यो अवस्था में स्टक डिविडेन्ड दिए तो डिविडेन्ड कैश डिविडेन्ड दिए अतिरिक्त खर्च करते हैं बैंक अथवा कंपनी अतिरिक्त खर्च करते हैं रो खर्च नगर सके जो पैसा जमा होता है फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता हमीर भन्न पर्ने हो एक में डिस्कस करूँ तो अभी छोड़ दी रख अभी फिर हमें यहाँ के बने फोफर थ्री स्टक स्प्लिट अब स्टक स्प्लिट होता खेल कस्ट तो इंपैक्ट पड़ा यहाँ तो लेख् भाई रखा चल अब स्टक स्प्लिट फोफर थ्री स्टक स्प्लिट होता खेल नहीं स्टक स्प्लिट होता खेल जैसे भी सेयर को संख्या चाहिए बढ़ तर एमपीएस डीपीएस ईपीएस के डिक्रीज कर प्रोपर्सन ने फोफर थ्री स्टक स्प्लिट वाले लेख्य यहाँ नंबर अफ सेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट वाले लेख् पर्व ल नंबर अफ सेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट 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 भैस पाड़ी को नंबर अफ सेयर निकालना का नंबर अफ सेयर बिफोर स्टक स्प्लिट स्टक स्प्लिट होने भाग अगड़ी तो सुरू में हमीर सीता तो बाहर लाखवटा सेयर थे बाहर लाखवटा सेयर अब सेयर को संख्या बढ़ाने पर्यटन क्या स्टक स्प्लिट होता सेयर को संख्या बढ़ाने पर्व अब बढ़ा का लगी ये जो स्टक स्प्लिट भग जो ठूल प्रोपर्सन हो तेल मत राख् पो रो सो कता राख् पो तल राख् पर्ने हो फोका मुनी कति होने रहता थ्री होने रहता खेल सोलह लाखवटा सेयर आने रह एमपीएस एमपीएस आफ्टर स्टक स्प्लिट स्टक स्प्लिट कर सके पाड़ी एमपीएस के घटना पर्ने हो एमपीएस घटना का लगी तो सुरू में हमीर को एमपीएस चार सौ रुपये नहीं तो चार सौ इंटू घटना का लगी तो सानों में थी अभी ठूल के तल राख् पर्चा खेल कति आँद रहता तीन सौ आँद रहता यह स्टक स्प्लिट को कुछ भाई होना अभी रिवर्स स्टक स्प्लिट वाने यहाँ हेमं तो रिवर्स स्टक रिवर्स थ्री फर वन स्टक स्प्लिट वाने अब रिवर्स स्टक स्प्लिट भाई अब फिर रिवर्स स्टक स्प्लिट भाई नंबर अफ सेयर के घटना पर्व र एमपीएस डीपीएस ईपीएस के बढ़ाने पर्ने हो रिवर्स स्टक स्प्लिट कर रिवर्स स्टक स्प्लिट भगदि नंबर अफ सेयर आफ्टर रिवर्स स्टक स्प्लिट निकालना का लगी नंबर अफ सेयर बिफोर रिवर्स स्टक स्प्लिट रिवर्स स्टक स्प्लिट होने भाग अगड़ी तो हमीर सीत बाहर लाखवटा सेयर थे अब घटना का लगी सानों संख्या में ठूल संख्या के करीदिने तल राखे सेयर लुक्रियाईदिने क्या इसी कति आँद यहाँ चार लाखवटा सेयर आँद अभी एमपीएस मार्केट प्राइस के पर्ने हो बढ़ा देखा पर्ने एमपीएस एस बिफोर रिवर्स स्टक स्प्लिट वैसे यहाँ हेरूम लमपीएस तो स्प्लिट रिवर्स स्टक स्प्लिट होने भाग अगड़ी तीन सौ थी अब बढ़ा का लगी ठूल मत रानों के पो 
तल राख्नु पर्यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 1200 रुपीज आउँदो रहेछ ल मार्केट प्राइस चाहिँ 1200 पुग्दो रहेछ र जहिले पनि नि स्टक डिविडेन्ड दिदाखेरि होस् अथवा स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि होस् अथवा रिवर्स स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि होस् टोटल भ्यालु भनेको कहिले पनि चेन्जेस हुँदैन टोटल भ्यालु भनेको त सुरुमा हामीहरूको कति थियो यहाँ हेरौं त 12 त्यहाँ 37 12 चौको 48 का पछाडी 7 वटा 0 थियो नि त भ्यालु हैन यो क्वान्टिटी शेयरको क्वान्टिटी र शेयरको प्राइस गुणा गर्दाखेरि यति थियो नि त अब यो स्टक स्प्लिट रिवर्स स्टक स्प्लिट गरिसके पछाडी पनि भ्यालु त्यति नै आउँछ जस्तै स्टक स्प्लिट गरिसके पछाडी शेयर को संख्या सोलह लाख पुगो अनि प्राइस कति पुगो तीन सै पुगो सोलह लाख इंटू तीन सै गर्दा सोलह तीन आठ चालीस तेई आठ चालीस का पचारी सात वाला जीरो आऊँ सा और रिवर्स इस टाइप स्प्लिट गर्दा हेरी ये नुम दा शेयर को संख्या गाटे रा चार लाख पुगो प्राइस बढ़े रा बारह सै पुगो क्या बारह तीन सतीस बारह चौको आठ चालीस चार चाहे स्टॉक स्प्लिट दे स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट होता है रिवर्स चाहे रिवर्स स्टॉक स्प्लिट होता है रिवर्स कोई ले पनी शेयर को टोटल वैल्यू बने को चेंजेस हों तो ही ना यो भाई यार लोरा अन्य और को व्हेन डू फॉर्म गो फॉर स्टॉक डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट अब कती खेला जी व्हेन डू फॉर्म गो फॉर स्टॉक डिविड अब इस्टा अगी नहीं आमेले बानियों नहीं कती खेरा चीं इस्टाक डिविडेंद दिदा रासन जब कमपानी अथवा फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन अथवा बेंक केरुले फर्दर इन्वेस्टमेंट गर्ना का लागी उनी अरला पोईशा चाई रखे को उन्छा ओ त्यो पोईशा चाई � सक्सन लगानी करना का लगी अतिरिक्त पैसा चाहिए रखे को अवस्था में आई ना अन्य ऑर्निंग कम थी सा नाफा जी कम थी सा कम थी नाफा बड़ा है मेरे धेरे लगानी करनु पारने सा वो तो धेरे लगानी इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी सा बने वो तेज़ तो अवस्था में क्या सी डिविडेंड दिया रा पैसा खर्च आ गर उन्हें ये ले बच्चे को पैसा ला फॉर्डर इन्वेस्टमेंट कर सकें क्या नया ठाउ में लॉग आनी करना कल आगे पैसा को अब आप वही रखे को पहला में क्या इस डिविडेंड दिन को साथ में स्टॉक डिविडेंड दिन सन बनने पर होला नया ठाउ में लॉग आनी करना को लागी ये उटा ऑपरेशनिटी देखा परी रखे को पहला में कैश डिविडेंड ना दिए रहा उन्हें लेके दिन सन स्टॉक डिविडेंड दिन सन जस्ट लेकर था कंपनी वाला पैसा बाहरी दही ना वाने रहा मेले बन वाला अन्य स्टॉक स्प्लिट सी का तो हेरा गर्सन अब स्टॉक स्प्लिट कोई कंडीशन सी अलग तो फरक साला स्टॉक डिविडेंड की ना कती हेरा स्टॉक डिविडेंड गर्सन कती हेरा स्टॉक डिविडेंड को स्ट्रेटेजी अपन आउंसन बंदा हेरी जी आगे को बायो अब इस स्टॉक स्प्लिट को कुरासा नहीं अब यहाँ ध्यान दिमला इस स्टॉक स्प्लिट में जी क्या बने रहा है मेले यानी रिबुजु मने इस स्टॉक स्प्लिट में शेयर को संख्या बढ़ सा तो रा मार्केट प्राइस सी क्या उधर आसा गौर तो � नया नया जो इन्वेस्टर हो तिहार रुपये गोटा को सेयर किन्न सकते हैं हो यो अवस्था में नया नया लगानीकर्ता है तो कंपनी में इन्वेस्ट करूं भन्न को लगी तो स्ट्रैटेजी अपना का लगी स्टक स्प्लिट कर क्या स्टक स्प्लिट कर सके पाड़ी तो हाइयर प्राइस जो हाइयर बजार में धेरे मूल्य मार्केट प्राइस तो घटे जाँदो रहे भर मार्केट प्राइस कमती देखी सके पाड़ी तो कंपनी देखी सके तो कंपनी तर नया लगानीकर्ता एट्रैक्टिव हो क्या अलग लगानी करना चाशो बढ़ा क्या लगानी कर स नया लगानी करता है इसलिए पनी लगानी करना सकुन बनना को लागी के गारे को उधर ऐसा इस टाइप स्पीड गारे को उधर ऐसा मेरे इतनी बुझने पर हो क्या इस टाइप स्पीड में आता है मेरे को मार्केट प्राइस गार्ड सा नहीं था मार्केट प्राइस गार्ड इस आगे बेचता कम थी मूल्य सवन था जो लेपनी किन्ना सक्सन नहीं था मेरे ये कौनसा स्टॉक स्प्लिट गारे को उनसा ला वो तो आमेरे बनने पड़ने उनसा स्टॉक स्प्लिट तेरी खेरा गार सा स्टॉक स्प्लिट को तेरी खेरा गार सा बने रा आये बने स्टॉक स्प्लिट को नहीं पनी कंपनी अथवा फॉर्म अथवा बैंक के लिए तेरी खेरा गार सा जब इसको मार्केट प्राइस ही आईआर उनसा क्या मार्केट प्राइस आईआर सा � 
घटे जाना प्राइस बढ़े जाना क्या प्राइस बढ़ाक हो रिवर्स स्टक स्ट्रीट में जब कुछ कंपनी अथवा फर्म को मूल्य धेरे लोअर हो अब तो धेरे लोअर मूल्य धेरेजान घुंचो हो किन्ने तो कारोबार धेरे धीरे तीव्र गति में भैर क्या हो तो तीव्र तीव्र गति में भैर कारोबार अलग बैलेंसिंग पार्न का मूल्य अलग बढ़ाक हो क्या मूल्य बढ़ा का लगी के रिवर्स स्टक स्प्लिट कर रिवर्स स्टक स्प्लिट फर्म जब कुछ फर्म को के होता मार्केट प्राइस हाइयर मार्केट प्राइस लोअर हो क्या मार्केट प्राइस लोअर भग इस अलग हाइयर कर बैलेंसिंग पॉइंट में लान का लगी रिवर्स स्टक स्प्लिट कर हमें भन्न पर्ने यहाँ तेई सोधे कति खेरा फर्म गो फर स्टक डिविडेंड स्टक डिविडेंड दिशन अटक स्प्लिट कर स्टक स्टक डिविडेंड तेती खेरा दिख जब फर्दर इन्वेस्टमेंट को लगी कंपनी का पैसा चाहिखे होना फर्दर इन्वेस्टमेंट का लगी कंपनी का पैसा चाहिखे कैश डिविडेंड को साटा में उन्नीर के दिदा रहन स्टक डिविडेंड दिदा रहन स्टक स्प्लिट तेती खेरा कर जब इसको मार्केट प्राइस के होयर हो क्या मार्केट प्राइस हाइयर छाला बैलेंसिंग बाढ़ का लगी अलग लोअर पॉइंट में झारना का स्टक स्प्लिट कर रिवर्स स्टक स्प्लिट तेती जब स्टक को प्राइस लोअर हो क्या स्टक को प्राइस लोअर छलिक हाइयर बनाएर बैलेंसिंग करना का रिवर्स स्टक स्प्लिट कर हमें सीम्पल भाषा में भाई दिने वाला तस्तुत गाड़ो अप्ठारो कई छाइन क्या यो मूला सकि हाल हमीर नहीं यो प्रब्लम हमीर भैया लो जसरी लेख्ता भी होता है अलि जी छुआन पो है लेख्ता भी भो इंग्लिश बड़े लेखे मक्स वी आने हो कई फरक पड़ेन अब यहाँ हेरूम ल यो 2070 थाउजेंड सेवेन्टी को नंबर फाइव बी को प्रब्लम भी हमें हेरूम लो कोई भी दुई तीनचोटी आक रहा है इसलिए फोकस कर जो अभी हमें डिस्कस गये टू थाउजेंड सेवेन्टी वन को नंबर सेवेन को प्रब्लम ये खाल को प्रब्लम हमें यहाँ भी आक गिव रिजन फर स्टक स्प्लिट स्टक स्प्लिट कर रिजन के होने आक यही हो यही हो यहाँ हेरूम तो यहाँ वाई टू कंपनीज गिव स्टक डिविडेंड इन स्टेट अफ कैश डिविडेंड कैश डिविडेंड को साटो में क्या स्टक डिविडेंड दिशन भी रखा है क्या स्टक डिविडेंड दिदा रहन फर्दर इन्वेस्टमेंट को कंपनी का पैसा चाहिए हो तो फर्दर इन्वेस्टमेंट का पैसा चाहिए बेला में कैश डिविडेंड को साटो में के दिख स्टक डिविडेंड दिख भाग सक सब तस्त फिफ्ट फिफ्टीन पर्सेंट स्टक डिविडेंड फोर फोर थ्री स्टक स्प्लिट रिवर्स स्टक स्प्लिट को तस्त खाल कंडीशन को कोईसन हो रिवर्स स्टक स्प्लिट तेई खाल कंडीशन को प्रब्लम हो कई भी छाइन यो अटरप्रेड इफेक्ट अफ स्टक स्प्लिट स्टक स्प्लिट को इफेक्ट के होता स्टक स्प्लिट कर सेयर को संख्या बढ़ रूल्य के घट कति खेरा स्टक स्प्लिट कर जब प्राइस हाइयर हो स्टक स्प्लिट कर मूल्य घट जब मार्केट प्राइस हाइयर होने कंपनी को बैलेंस करना का लगी नया लगानीकर्ता एट्रैक्शन करना का लगी के स्टक स्प्लिट कर भूपर अगि के कुछ हो जब सेयर को प्राइस हाइयर हो हाइयर भक्त प्राइस में धेरे सेयर कि क्या कसले सेयर कि ते भर तो सेयर को कारोबार बढ़ोस् नया लगानीकर्ता एट्रैक्शन हु लगानीकर्ता नया लगानीकर्ता आकर्षित हुआ को स्टक स्प्लिट कर खालसन हो अप्ठारो छाइन तो तैयले कर सकूँ है यो अगि बने जो कोईसन हो लब अरुण हमीर डिस्कस करते जांचम ल अब यहाँ हेरूम लोसन भी तस्त अप्ठारो खाले छाइन कंसिडर द फलोइंग कोर्स फर द के आर्थिक अभियान अरे आर्थिक अभियान इकोनोमिक डेली के कोटेसन यहाँ दीक नेम अफ द कंपनी ईबीएल दिए एलआईसी लाइफ इंसुरेन्स कर्पोरेशन दिया होगा एवरेस्ट बैंक लिमिटेड होगा ला ईबीएल एवरेस्ट बैंक लिमिटेड लाइफ इंसुरेन्स कर्पोरेशन ने लिमिटेड भन्न खोजे ये मैक्सिम मैक्सिम रिनीम प्राइस कैं पांच सौ बाईस पांच सौ सोलह मैक्सिम पांच सौ बाईस में पुगे रहता है एलबीएल एवरेस्ट बैंक लिमिटेड को मैक्सिम प्राइस पांच सौ बाईस में पुगे रहता है मिनीम पांच सौ सोलह में पुगे रहता अस्को एक सौ पच्चीस के रही है क्लोजिंग अलग भर्खर कति में कारोबार भैर क्लोजिंग मार्केट मार्केट में अभी भर्खर कारोबार भर्खर कति में कारोबार भर मार्केट थन्क पांच सौ बीस में एक सौ चौबीस में सेयर क्वांटिटी बाहर सौ चौंतीस बाईस सौ रहता प्रिवियस क्लोजिंग अगिलो दिन में कति में मार्केट क्लोज भग पांच सौ सोलह एक सौ उन्तीस में अभी चार रुपये चेंज भग पांच रुपये घटे रहें खोजे ये डिफ्रेंट वाले दिया हमें डिफ्रेंट दिया अभी अदर इन्फर्मेसन या अरुण इन्फर्मेसन हमें दिया हमें के भन एक्सप्लेन द प्राइ प्राइस मुवमेंट मुवमेंट विचलन क्या ये सर्स नहीं तो एवरेस्ट बैंक लिमिटेड र एलआईसी नेपाल लिमिटेड को प्राइस मुवमेंट को बारे में एक्सप्लेन करो अरे भाई अब प्राइस मुवमेंट को बारे में एक्सप्लेन कर प्राइस मुवमेंट क्या प्राइस को विचलन मैक्सिम किनीम क्यों फ्लक्चुएसन हमें देखा पर्यटन क्या प्राइस मुवमेंट कति तल मथि सरे भन्न खोजे क्या मुवमेंट बने ये सर्न हो मैक्सिम पांच सौ बाईस रहता मिनीम पांच सौ सोलह रहता कति को फ्लक्चुएसन रहता यहाँ 
छ रुपियाँको फ्लक्चुएसन रहेछ एक सय पच्चिस रहेछ एक सय चौबिस रहेछ एक रुपियाँको फ्लक्चुएसन रहेछ एलआइसीको रहेछ नि एक रुपियाँको फ्लक्चुएसन अनि जसको फ्लक्चुएसन धेरै छ नि त्यसको सेयरको प्राइसमा चाहिँ धेरै बढी रिक्स हुन्छ भनेर हामीहरूले भनिदिनु पर्ने हुन्छ ल जसको मार्केट प्राइस धेरै फ्लक्चुएसन छ नि तलमाथि धेरै चढ्ने चान्सेस छ नि त्यसमा चाहिँ प्राइस मार्केट सेयरको प्राइस रिक्स चाहिँ के हुन्छ हायर हुन्छ हामीहरूले भन्नुपर्यो ल यहाँ हेरौँ त प्राइस अफ इबिएल सेयर इज मोर भोलाटायल देन प्राइस अफ एलआइसी भनेको छ क्या मोर भोलाटायल हुन्छ अरे चेन्जेसहरू भइरहेको छ अरे भनेर भन्नु पर्यो हामीहरूले नेपाल लिमिटेड यहाँ हेरौँ ल नेपाल लिमिटेड भन्यो बिकज यहाँ हेरौँ त एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड यहाँ हेरौँ त एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड प्राइस फ्लक्चुएटेड इन द रेन्ज फ्लक्चुएट भएको छ क्या फ्लक्चुएसन आएको छ तलमाथि सरेको छ फ्लक्चुएसन कतिले आएको छ छ रुपियाँले फ्लक्चुएसन आएको छ हो कि होइन यहाँ हेरौँ त एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको फ्लक्चुएसन कति रुपियाँ छ छ रुपियाँले छ द्याट इज रुपिज पाँच सय बाइसमा पाँच सय सोह्र घटाउँदाखेरि छ रुपियाँ आउँछ नि त छ रुपियाँको फ्लक्चुएसन छ भने वाइल द्याट अफ लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन अन्ली फ्लक्चुएटेड इन द रेन्ज अफ रुपिज वन क्या लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको फ्लक्चुएसन चाहिँ कति रुपियाँ मात्रै छ एक रुपियाँ मात्रै छ भनेर हामीहरूले भन्यौँ होइन द्याट इज रुपिज एक सय पच्चिस माइनस एक सय चौबिस एक एक रुपियाँले मात्रै फ्लक्चुएसन छ नि त अब लार्जर प्राइस मोमेन्ट अफ द एभरेस्ट ब्याङ्क सेयर इम्प्लाइज द्याट इट ह्याज अ मोर प्राइस रिक्स भनेर हामीले भन्नुपर्यो क्या यहाँनिर चाहिँ प्राइसको रिक्स के छ धेरै छ लार्जर फ्लक्चुएसन जसको धेरै फ्लक्चुएसन भएको छ नि त्यसमा धेरै रिक्स छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल यो चाहिँ लेख्नुपर्यो ल यसरी फेरि कहिलेकाहीँ हामीहरू के लेखिदिन्छौँ भने यिनेरी भएकै कुरा लेख्यो भने पनि यो त्यस्तो मार्क्स काट्दैन क्या हिसाब गरेर एन्सर निकाल्नु पर्ने पर्ने खालको कोइसन होइन यही नै लेख्न सकिएन भने जस्तै हामीले यहाँनिर हेरेर यो दुईवटालाई हेरेर लेख्यौँ दुई दुईवटालाई यसको फ्लक्चुएसन छ रुपियाँले छ यसको फ्लक्चुएसन एक रुपियाँले छ भने जसको धेरै फ्लक्चुएसन हुन्छ नि त्यसको प्राइसमा धेरै रिक्स हुन्छ क्या जसको कम्ती फ्लक्चुएसन छ त्यसको प्राइसमा के हुन्छ कम्ती रिक्स हुन्छ अथवा हामीले डाइरेक्ट भनिदिँदा पनि हुन्छ क्या यो एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको म्याक्सिमम प्राइस पाँच सय बिस छ मिनिमम प्राइस पाँच सय सोह्र छ र अन्तिममा गएर क्लोजिङ मार्केट प्राइस चाहिँ पाँच सय बिसमा भएको छ र अघिल्लो दिनको मार्केट प्राइस पाँच सय सोह्र रुपियाँ थियो भनेर यहीँ भएकै कुरालाई कच्याकुचुक पारेर लेख्यौँ भने पनि केही फरक पर्दैन तर लेख्न सक्यौँ भने चाहिँ यति लेख्न सकेको राम्रो हो ल कसको फ्लक्चुएसन धेरै छ त्यसमा धेरै प्राइस रिक्स हुन्छ कसको फ्लक्चुएसन थोरै छ त्यसमा कम्ती प्राइस रिक्स हुन्छ भनेर हामीहरूले भन्यौँ भने त्यो अझै राम्रो हो ल अब यहाँ हेरौँ ल यो कति सजिलो छ व्हाट डज द नेप्से इन्डेक्स दुई सय आठ पोइन्ट आठ दुई अनि प्लस जिरो पोइन्ट जिरो सात इन्डिकेटर यो नेप्से इन्डेक्स नि यो टिभीहरूमा पनि घुमिरहेको हुन्छ क्या अनि त्यो नेप्से इन्डेक्स भनेर त्यहाँनिर सरिरहेको हुन्छ नि दुई सय आठ पोइन्ट आठ दुई प्लस जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन इन्डिकेटर हो यसले चाहिँ केलाई इन्डिकेट गर्छ हामीहरूलाई कोइसनले सोधेको छ क्या यो दुई सय आठ अनि यहाँनिर दिएको छ नि नेप्से इन्डेक्स भनेको दुई सय आठ पोइन्ट आठ दुई प्लस जिरो पोइन्ट जिरो सेभेनले चाहिँ केलाई इन्डिकेट गर्छ भन्दैछ यो इन्डेक्स जुन छ नि इन्डेक्स इन्डेक्सको इन्डेक्सको बेस भनेको जहिले पनि हन्ड्रेड हुन्छ क्या हन्ड्रेड पोइन्टलाई बेस मानेर इन्डेक्स तलमाथि सर्ने हुन्छ अब सुरुमा सुरुमा हन्ड्रेड बेस भनेको जहिले पनि हन्ड्रेड हुन्छ हन्ड्रेड भन्दा धेरै छ भने यो बढेको हुन्छ क्या इन्डेक्स यतिले बढेछ भन्ने हुन्छ क्या कतिले बढेको रहेछ सुरुमा हन्ड्रेड हुन्छ बेस हन्ड्रेडबाट एक सय दुई सय आठ पोइन्ट आठ दुई भयो भने एक सय आठ पोइन्ट आठ दुईले यो के भएको रहेछ बढेको रहेछ भनेर हामीले लेख्नुपर्यो ल दन नेप्से इन्डेक्स दुई सय आठ पोइन्ट आठ दुई मिन्स त्यो भनेको चाहिँ इट इन्क्रिज यो बढेको रहेछ बाई एक सय आठ पोइन्ट आठ दुई एक सय आठ पोइन्ट आठ दुईले बढेको रहेछ किनभने बेसमा जहिले पनि कति हुन्छ हन्ड्रेड हुन्छ क्या इन्डेक्सको बेसमा फ्रम बेस प्राइस हन्ड्रेड बेसको प्राइस हन्ड्रेड पोइन्टबाट कतिले बढेको रहेछ एक सय आठ पोइन्ट आठ दुईले बढेको रहेछ अनि त्यो प्लस जिरो पोइन्ट जिरो सात छ नि जिरो पोइन्ट जिरो सात मिन्स चाहिँ नेप्से इज इन्क्रिज बाई जिरो पोइन्ट जिरो सात पोइन्ट फ्रम द प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस जुन त्यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस हो नि अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस भन्दा नेप्से चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो सातले के भएको रहेछ बढेको रहेछ प्लसमा दियो भने बढेको हुन्छ माइनसमा दियो भने घटेको हुन्छ भनेर हामीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ ल यो नेप्सेको यो यस्तो दुई अनि प्लस जिरो मतलब त्यति नै हो ल जहिले पनि यो भनेको चाहिँ इन्डेक्सहरू क्या प्राइसको इन्डेक्स चाहिँ सुरुमा प्राइस चाहिँ इन्क्रिजिङ लेभलमा रहेछ भन्न खोजेको क्या सुरुमा बेस प्राइस प्राइस हन्ड्रेड हुन्छ होइन सेयरको ब्रेस बेस प्राइस हन्ड्रेड हुन्छ त्यो हन्ड्रेडबाट चाहिँ कारोबार हुँदै जाँदाखेरि दुई सय आठ पोइन्ट आठ दुईमा पुग्यो भने नेप्से बढेछ नेप्से घटेछ भन्छ नि नेप्से घटेछ आम बजारमा आर्थिक मन्दी छाएछ भन्छन् नि बढो भने राम्रो हो भन्छन् नि
सजिलो तस्त अप्ठारो कई छाइन अब यह कोईसन तो हमें अगड़ी गे जो यहाँ प्रब्लम के छाइन फिफ्टी टू वी को हाई रलू हमें दिए इसके बारे में मैं कई भी भन ला धे फिफ्टी टू को हाइएस्ट प्राइस बावन्न हप्ता को हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस स्टक कुन बैंक को अथवा कुन कंपनी को स्टक हो तो कंपनी को सर्टकट नाम दिखे हो सीम्बल कुन सेयर जारी हो तो सेयर को सीम्बल यहाँ दिखे दिने डिविडेन्स कति एक सौ सत्रह पॉइंट चार एक सौ सत्रह पॉइंट चार होना होगा हाई एगार पॉइंट चार कि एक सौ सत्रह पॉइंट चार डिविडेंड होने लि हो ये नहीं एक छिन में हमीर नि चेक कर सकता डिविडेंड बने एवं सेयर ने एक सौ सत्रह रुपये चालीस पैसा डिविडेंड दीद हो यो डिविडेंड को पर्सेंटेज क्या डिविडेंड को पर्सेंटेज यानी कि डिविडेंड येल्ड डिविडेंड येल्ड निकालना का लगी जी डिविडेंड लरेंट क्लोजिंग मार्केट प्राइस ने भाग कर एक सौ सत्रह पॉइंट चार लाई एक सगार सौ पचास एक सौ सत्रह पॉइंट चार लाई डिवाइडेड बाई कति एगार सौ कति पचास ने भाग कर पर्ने हुखे हमीर को दस पॉइंट इन टू हंड्रेड लेल्ड बने पर्सेंटेज में हो दस पॉइंट दुई जीरो आँच है दस पॉइंट दुई जीरो दस पॉइंट दुई भाई यो पीई दिए अब पीई नदिने कारण के बारे में भी हमें अगिले क्लास में डिस्कस कर पीई कीदेन तोन आँचे कि छाइन ल यहाँ एक छिन में हेसम भी हमीर एक्सप्लेन ये भैया ई व्हाई डू यू थिंक अ प्राइस अर्निंग रेसिओ इज नट प्रोवाइडेड इन द कोईन योग कोईसन में क्या प्राइस अर्निंग रेसिओ प्रोवाइड कर प्राइस अर्निंग रेसिओ प्रोवाइड नगर को कारण नहीं कुछ भी फर्म को ईपीएस जीरो अथवा नेगेटिव डिरेक्शन में प्राइस अर्निंग रेसिओ नि सकिदन ते भर हमें के बुझ्यूम नबिल को अर्निंग पर सेयर जीरो अथवा नेगेटिव डिरेक्शन में ते भर इसको प्राइस अर्निंग रेसिओ दिए क्योंकि निकाल ही सकते हैं जीरो अथवा नेगेटिव डिरेक्शन में ईपीएस कहीं प्राइस अर्निंग रेसिओ नि सकते हैं क्योंकि प्राइस अर्निंग रेसिओ नि का हमीर को फर्मुला एमपीएस का मुझे के होता ईपीएस होता एमपीएस कहीं जीरो अथवा नेगेटिव होते हैं तर ईपीएस जीरो अथवा नेगेटिव होना सकता क्या ते भर यह ईपीएस जीरो अथवा नेगेटिव भो कुछ भी फर्म अथवा कंपनी ने प्राइस अर्निंग रेसिओ क्याकुलेट कर सकते हैं ते भर यह नबिल भाई कंपनी अथवा बैंक को प्राइस अर्निंग रे सरी अर्निंग पर सेयर से जीरो अथवा नेगेटिव डिरेक्शन में दिए कारण इसको प्राइस अर्निंग रेसिओ कोईसन ने दिए निकाल सकेन यह नबिल ने हमें भनदिन पर्व सक एक्सप्लेन हाउ द डिविडेन येल ये पर्सेंट इज क्याकुलेटेड यो कसरी डिविडेन येल कसरी क्याकुलेट कर डिविडेन येल क्याकुलेट करना का डिविडेन क्लोजिंग मार्केट प्राइस ने भाग करने हो सक अगि नहीं हमें चेक कर सक्यूं यह भाई हाउ मेनी सेयर अफ नबिल कंपनी स्टक ट्रेडेड अन द डे अफ द कोटेसन कैटा सेयर को ट्रेडेड भग रहे कारोबार भग रहे कैटा सेयर को कारोबार भग रहे भाई कुछ भोल ने जना क्या भोलम ने एक चोटी में सौ वा सेयर को खरीद बिक्री होता अब एक चोटी में सौ वा सेयर को खरीद बिक्री होता त्रिचालीस चोटी में कैटा सेयर को खरीद बिक्री होता त्रिचालीस इंटू सौ त्रिचालीस वा सेयर को खरीद बिक्री होता त्रिचालीस सौ वा सेयर को अब हेरू यू द नेट चेंज एंड क्लोज टू डिटरमाइन द क्लोज फर द प्रिवियस डे क्लोज फर द प्रिवियस डे को अगिलो दिन को क्लोजिंग प्राइस निल्न अरे अब अलग को क्लोजिंग प्राइस कति एगार सौ पचास अगिलो दिन को क्लोजिंग प्राइस यहाँ चेंज भर है नेट चेंज चेंज छेन अलग को क्लोजिंग प्राइस जी अगिलो दिन को क्लोजिंग प्राइस तीत नहीं होता यहाँ चेंज थे मानि यहाँ पांच रुपये थोड़े प्लस पांच थोड़े के प्लस पांच थे अगिलो दिन को एक्स थी हो तो अगिलो दिन को बड़ा पांच रुपये बढ़े अलग आक हो एगार सौ पचास आक हो प्लस पांच होता जाना माइनस पांच होगा एगार सौ पचास में माइन माइनस पांच कर एगार सौ पैंतालीस होने हमीर के निल्थ्यौं अगिलो दिन को क्लोजिंग प्राइस निल्थ्यौं यह कुछ तो हमें अगिलो अगिलो क्लासेस में भी सिकी सकते हैं तो अलग से नेट चेंज भैन प्राइस चेंज भैन अलग को क्लोजिंग प्राइस जी हो अगिलो दिन को क्लोजिंग प्राइस ते नहीं हो भाई तो सक हाल ये कोईसन सब एवटे होना यह कोईसन तस्त इसमें कई डिफ्रेंस छाइन कंसिडर द फलोइंग कोटेसन फर द वाल स्ट्रेट जर्नल एंड एंसर द फलोइंग कोईसन को तल को कोईसन को एंसर दून भाई हमें कई छाइन व्हाट डज फिफ्टी टू वीक हाई लो इंडिकेट यो व्हाट डज के इंडिकेट यह बावन्न हप्ता को हाई लो ले के इंडिकेट कर अरे बावन्न हप्ता को हाई लो ले ड्यूरिंग द फिफ्टी टू वीक पीरियड द हाइएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस इंडिकेट कर क्या बावन्न हप्ता में कति हाइएस्ट हाइएस्ट प्राइस कैंपे र लोएस्ट प्राइस कैंपे भाग इंडिकेट जी के बावन्न हप्ता को हाई लोले स्टको कुन कंपनी को स्टक हो तो कंपनी को संक्षिप्त अथवा पूरा नाम यहाँ दिया होता क्या हो चेस क्या मैन मैच मैच के 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 जेसुक मानस य संक्षिप्त नाम हो सीम्बोल को कुछ सेयर जारी हो तो सेयर को संक्षिप्त सीम्बोल दिए यहाँ डिविडेंड कति दीदो रहे एवं सेयर ने एक पॉइंट चार चार यह डिविडेंड को येल क्या यह डिविडेंड लो करेन्ट क्लोजिंग मार्केट प्राइस ने भाग कर डिविडेंड येल आँच प्राइस अर्निंग रेसिओ एगार हजार एक सौ दिए एगार हजार एक सौ होना एगार पॉइंट एक जीरो भन्न खोजे ला ला जी सुक भनोस् कहीं फरक पड़े जी दिए अनुसार करते जाऊँ कोईसन कोई 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 बेला के को भूत चढ़ा था भोलम एक चोटी में सौ वा सेयर को कारोबार होने एक सौ तीन चोटी में 
एक सौ तीन इंटू सय हाई लो बने जो दिन सेयर को कारबार दिन को हाइएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस क्लोज बने बजार कति में क्लोज भग अभी चेंज बने माइनस सात का मुझे आठ ले घटे भन्न खोजे ये फिफ्टी टू विक को हाई लो के इंडिकेट करद फिफ्टी टू बावन्न हप्ता को हाइएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस का इंडिकेट कर हाउ इज द डिविडेंड एल इज क्याकुलेटेड डिविडेंड एल कसरी क्याकुलेट कर अरे डिविडेंड एल क्याकुलेट कर जो डिविडेंड है यह डिविडेंड क्लोजिंग मार्केट प्राइस ने भाग कर पर्यटन क्या क्लोजिंग मार्केट प्राइस पैंतालीस पूर्णांक एक मुनी दुई है अब इस कन्वर्ट कर पैंले एक मुनी दुई करने अस में पैंतालीस जोड़ी दिने एक मुनी दुई कर जीरो पॉइंट पांच आँच पैंतालीस क्याकुलेटर बड़ी होता एक मुनी दुई बो जीरो पॉइंट पांच पैंतालीस जोड़ा खेल पैंतालीस पॉइंट कति रहता पांच रहता है यह डिविडेंड लाइन क्लोजिंग मार्केट प्राइस ने भाग कर डिविडेंड ये आँच क्या तो वन पॉइंट फोर फोर दिए वन पॉइंट फोर फोर दिए डिवाइडेड बाई कैंतालीस पॉइंट पांच कराखे हमीर को आने रहता यहाँ इंटू हंड्रेड ले मल्टिप्लाई कर येल्ड बने को हंड्रेड में हो हंड्रेड पर्सेंट में हो थ्री पॉइंट वन सिक्स आने रहता हो तो थ्री पॉइंट वन सिक्स थ्री पॉइंट वन सिक्स इस फिस्ड टू में राख्ता थ्री पॉइंट टू आई हाल सीफ्ट अ मोड फिक्स टू में राख्ता खेल थ्री पॉइंट वन सिक्स फिक्स वन में राख्ता खेल सीफ्ट मोड सिक्स वन फिक्स वन में राख्ता खेल थ्री पॉइंट टू आँच इस डिविडेंड येल निले हो तो फिक्स में नराखी राख्ता भी हो डिविडेंड येल कसरी क्याकुलेट करो रहे हाउ इज डिविडेंड येल इज क्याकुलेटेड कसरी क्याकुलेट कर डिविडेंड येल इज क्याकुलेटेड डिवाइडिंग डिविडेंड पर सेयर बाई क्लोजिंग मार्केट प्राइस पर सेयर क्या डिविडेंड पर सेयर का क्लोजिंग मार्केट प्राइस पर सेयर के भाग कर डिविडेंड येल क्याकुलेट हो इज इट एन एनवलाइज येल यो एनवलाइज येल हो रे भाई डिविडेंड को वर्ष को अंतिम में वितरण करने कारण अंतिम को डिविडेंड बड़ निले येल एनवलाइज येल हो यस इट इज अ एनवलाइज येल भन्नपर हो सकिह डिविडेंड जैसे वर्ष को अंतिम में वितरण कर नाफा नोक्सान वितरण करने हो तो भर अंतिम में वितरण करने कारण एनुअल बड़ हेरी क्या यस इट इज एनवलाइज येल भो सकि हाल अर्क हेरू तो व्हाट डज पी इंडिकेट पी ले इंडिकेट कर अरे पी ले इंडिकेट करो फर्म को अर्निंग पर सेयर को हो ये गुना से अलग को मार्केट प्राइस पर सेयर रहने कुरा को इंडिकेट के पी ले अगड़ी भी हमें थे जस्ते अगड़ी को क्लास में हमें के यहाँ पीई रेसिओ पंद्रह पॉइंट तीन जीरो भन्न को मतलब के हो भादा खेल अर्निंग पर सेयर को पंद्रह पॉइंट तीन जीरो के मार्केट प्राइस क्लोजिंग मार्केट प्राइस रहने कुरा को इंडिकेट के पीई ले हमीर भन्न पर्व हाउ इज इट क्याकुलेटेड यो पी रेसिओ कसरी क्याकुलेट कर पी रेसिओ कसरी क्याकुलेट कर पी रेसिओ नि हमें ठा सद है एमपीएस का मुझे के ईपीएस कर पी रेसिओ इस नहीं क्याकुलेट कर डिवाइडिंग एमपीएस बाई ईपीएस एमपीएस ईपीएस ने भाग कर पी रेसिओ क्याकुलेट कर हाउ मेनी सेयर वेर ट्रेडिंग इन द ट्रेडिंग डे कैटा सेयर को कारबार भग रहा एक चोटी में सौ वा कारबार होने एक सौ तीन चोटी में एक सौ तीन इंटू सौ दस हजार तीन सौ सेयर को कारबार भग रहा भाई सकिह अभी हजार एकसठी एफयूएनसी एफयूएनसी भन्न कि जे सुक भन्न लोन के सजिल एवरेस्ट बैंक लिमिटेड अभी लाइफ इंसुरेस कर्पोरेशन लिमिटेड वाले यो जो इन्फर्मेसन है अगर भर्खर हमें गये एवरेस्ट बैंक लिमिटेड लाइफ इंसुरेस कर्पोरेशन लिमिटेड अदर इन्फर्मेसन यो दिया कोईसन दुईटा सेम हो एवटे खाल प्रब्लम से हेरू तो सब सोधे एक्सप्लेन द प्राइस मोमेंट अफ एवरेस्ट बैंक लिमिटेड एंड लाइफ इंसुरेस कर्पोरेशन लिमिटेड व्हाट डज द नेप्से इंडेक्स ये नेप्से को इसलिए के जना सो ये एवटे हो तेस में कई छाइन समस्या यो प्रब्लम भी तेई अगाड़ीक जस्त भैस है भैलो इसमें भी मैं अब डिस्कस कर अब यहाँ हेरूम लो प्रब्लम हेरूम लंठाउन्न एफयूएनसी एन दुई हजार छप्पन्न को अंठाउन्न रप्पन्न में सोधे रहता है कतिजा तो हमीर जन्मे भी थे मैं छप्पन्न साल में तो नहीं नजन्मिकन कोईसन रह नजन्मिकन को भी हमीर देख् हेरू तो भूत काल में देख दी बीत के समय लाइन अब अनुभव कर सकने भयम हई अभी कोईसन हेरूम लोसन भी सजिल एबीसी कर्पोरेशन एनाउंस दैट इंस्टेट अफ द नर्मल कैश डिविडेंड दुई पर सेयर अब पच्चीस पर्सेंट स्टक डिविडेंड भैंस यहाँ हेरूम लोसन ने क्या भन पैली बुझ ए एबीसी कर्पोरेशन ने एनाउंस कर अरे कि इंस्टेट अफ नर्मल कैश डिविडेंड अफ रुपीज टू हो ये इंस्टेट इसको ठाव में नर्मल कैश डिविडेंड अफ रुपीज दुई रुपये को ठाव में के चाहे एनाउंस कर अरे दुई रुपये को ठाव में अब पच्चीस पर्सेंट स्टक डिविडेंड दी भनाउंस कर अरे एबीसी कर्पोरेशन ने एनाउंस कर अरे कि इंस्टेट अफ द नर्मल कैश डिविडेंड इंस्टेट इसको ठाव में इसको विकल्प को रूप में इंस्टेट अफ द नर्मल कैश डिविडेंड दुई दुई रुपये नर्मल कैश डिविडेंड दिने ठाव में इसको ठाव में अब पच्चीस पर्सेंट स्टक डिविडेंड दी भाई उसे एनाउंस कर अरे वुड बी पेड बिफोर द एनाउंसमेंट अब एनाउंसमेंट कर भाग अगड़ी द स्टक हेड क्लोजिंग मार्केट प्राइस क्लोजिंग प्राइस को उन्चास पुटांग तीन का मुनी चार क्या एनाउंस कर भाग अगड़ी उन्चास पुटांग तीन का मुनी चार अरे कोईसन के एबीसी कर्पोरेशन ने एनाउंस करे इंस्टेट अफ नर्मल कैश डिविडेंड नर्मल कैश डिविडेंड दुई रुपये को ठाव में है पच्चीस पर्सेंट स्टक डिविडेंड दिने भोष
the stock had a closing on before the announcement before the announcement to announcement got one dog at any stock dividend goes and I got one dog I can have a cash dividend got home at the stock dividend in a negotiator got a goes and to before the announcement and also got one dog at the stock had a closing market price on just for an income it's at the chorus of a key one is only you currently on excess air of this is to gamers it only you company go exit or see or so many how many share will you on after the stock dividend is stock dividend this are capacity I'm a person here caught you on so on this are over your cape and is I know I'm la normal cash dividend for share when I go to my do you pay the rock I got you about do you pay the new cost I'm a stock dividend in so I want to go so I got a can I see stock dividend in sir is stock dividend in a reason to kill one or so the one a company love for that investment gonna call a key police I was or a party rock it was on a like can't even go so I'm a key k announcement got it in the stock dividend the next one I got it in seven and I'm a little one no parcel at this is so they got you when I will sign a cash dividend the new cost I'm a little stock dividend the chorus on it before he stuck even a stock dividend the new one that I got a MPS and he came market price here market Matthew see your community got this on one just put on thing come on it's our sunny उन्चास पड़ांग तीन काम नहीं चार और पहली यो तीन काम नहीं चार गार ने कैलकुलेटर में जो तीन आंसर तेज़ में उन्चास जोड़ था कि उन्चास पाँच सात पाँच उन्हें रहा साला नंबर ऑफ़ सेयर बिफोर इस्टक डिविडेंड इस्टक डिविडेंड दिनों वन दागाड़ी एक सेयर वाला सेयर सत्यो कोई संलेन नहीं आमेला � गौरे को उन दाई ना गौर दाखिले इस टक डिविडेंड दिन वंदा आगरी सॉइ वड़ा थियो वन प्लस इस टक डिविडेंड रेट जीरो पॉइंट टू फाइव गौर दाखिले एक से पच्ची सौ दरा साला एक से पच्ची शोड़ा सेयर उन दरा सा इस टक डिविडेंड दी सके पसारी व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द स्टॉक आफ्टर स्टॉक डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड दी सके पसारी को प्राइस का तीन सा इग्नोरिंग द पॉसिबल नेगेटिव रिएक्शन टू द कैश डिविडेंड अनाउंसमेंट तो कैश डिविडेंड अनाउंसमेंट को जी नहीं नेगेटिव नहीं है रिएक्शन है रो नहीं तो नेगेटिव पुनीत आमे� अब इग्नोर करने हो बने जस्ते आज कैश डिविडेंड दी रखेगा सा कैश डिविडेंड दिनों को साथ में स्टॉक डिविडेंड दिन था लो बने तेरे को प्राइस है मैं उथल पुथल आऊँ ना सक्सा क्या लगानी करता है मैं योटा खलवाली मची ना सक्सा वो तो खलवाली मची नहीं तो नेगेटिव कुरा है रू सब इला इग्नोर करने हो बने व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द स्टॉक आफ्टर स्टॉक डिविडेंड तो स्टॉक डिविडेंड दी सके पसारी को प्राइस का तीन उनसा तो स्टॉक डिविडेंड लाइन ही मात्रे ये रे रा स्टॉक डिविडेंड दी सके पसारी को प्राइस का तीन उनसा इग्नोरिंग द पॉसिबल नेगेटिव रिएक्शन तू द कैश डिविडेंड अनाउंसमेंट वाने को साथ तो नेगेटिव रिएक्शन है � कति होता इसको प्राइस हमें सो यो के ही ला। तो मार्केट प्लेसेस में स्टक डिविडेन को कुछ भैल्यू रहते हैं भन्न को मतलब नहीं एक छिन में हमीर बुझ्छ जैसे एमपीएस आफ्टर स्टक डिविडेन अब स्टक डिविडेन दिता सेयर को संख्या तो बढ़ तर एमपीएस तो घट्स न एमपीएस कसरी घट्स एमपीएस बिफोर स्टक डिविडेन अभी वन प्लस स्टक डिविडेन रेट मूल्य घटा पर्यन तो अगि भी हमें गे थे अगि भी एटा कोईसन हमें कर सकता थे है अब यहाँ हेरूम ला एमपीएस आफ्टर स्टक डिविडेन भो स्टक डिविडेन दी सके पाड़ी को एमपीएस को एमपीएस बिफोर स्टक डिविडेंड डिवाइड बड़ा वन प्लस स्टक डिविडेंड रेट हो स्टक डिविडेंड दिन भाग अगड़ी को एमपीएस को अगर हमें निले थे उन्चास पॉइंट सात पांच निले थे स्टक डिविडेंड रेट योग उन्चालीस पॉइंट आठ जीरो अब यहाँ हेरूम लटक डिविडेंड दिन भाग अगड़ी हमें उसको उन्चास पॉइंट सात पांच रुपये थोड़े प्राइस सेयर को संख्या कति थी एक सौ वा थी यह दुईटा मल्टिप्लाई कर सेयर को क्वांटिटी रेयर को संख्या और प्राइस गुना करा खेल उन्चास कति आँच पचहत्तर जमा उन्चास सौ पचहत्तरवटा सेयर रहें है स्टक डिविडेंड दिवंदा अगड़ी अब जमा सरी उन्चास सौ पचहत्तर बराबर को सेयर को भैल्यू रह स्टक डिविडेंड दिवंदा अगड़ी अब स्टक डिविडेंड दी सके पाड़ी सेयर को संख्या कति पुगो एक सौ पच्चीस पुगो प्राइस कति पुगो उन्चालीस पॉइंट आठ जीरो पुगो यह भैल्यू में कुछ चेंजेस होते हैं क्या ते ही बारा स्टॉक डिविडेंड को जी मार्केट में मार्केट प्लेसेस में कुने बेलू रहा दे ना बन्ना खोजेगा क्या के ये वाली तो स्टॉक डिविडेंड ले बेलू ले बड़ा होना सकता ही ना घटा होना सकता ना के ये होता है ना ला उनसालीस पॉइंट आठ जीरो उनसालीस पॉइंट आठ जीरो गौर दाखिले उनसास से कती आऊं दरसा पचातर पॉइंट जीरो बनेगा ते उनसास से पचातर उनसास से कती आऊं दरसा पचातर यह है ना ता स्टॉक ये दी स्टॉक डिविडेंड दियो बने नहीं तो वेल्थ में कुने बनी फ्लक्चुएसन आऊं देने क्या जाती सा शुरू में बेलू नहीं बारे बनी बेलू का ती उनसा तेती नहीं उनसा � रहा है ना अब ये जो स्टॉक होल्डर है ये उटा स्टॉक होल्डर को रूप में ये उटा सीआर होल्डर को रूप में वुड यू बी इंडिफरेंट बिटवीन द कस्टमरी कस्टमरी बनेगा चली आए को कैश डिविडेंड रा 
चल आए कैश डिविडेन तो सुरू में दुई रुपये थे हो तो चल आए कैश डिविडेन दुई रुपये रच्चीस पर्सेंट स्टक डिविडेन तो पच्चीस पर्सेंट स्टक डिविडेन रही चल आए दुई रुपये कैश डिविडेन में कई तैयार के पाँच अरे तो अंतर कहीं पाँच अरे तो कई दुईटा में कंपेयर कर योग्य कुछ कहीं कोईसन ने हमीर सो क्या एवं स्टक होल्डर को रूप में हमीर एवं सेयर होल्डर हूं अब दुईटा मध्य कुन चाहे राम हो तो तभी को हमीर कोईसन ने भैसे ये आपू ले भ्यू दिपर क्या यहाँ यहाँ हेमला अब हमीर नि यहाँ ध्यान दूँ यो कैश डिविडेन पाइयो कैश डिविडेन पाइयो तो कैश आँस क्या पैसा आँस नहीं तो डिविडेन आँस हमीर के पाँच डिविडेन पाँच अब डिविडेन पाँदा खेल डिविडेन को करेन्ट इनकम हो क्या डिविडेन इनकम इंट्रेस्ट इनकम को करेन्ट इनकम हो इसमें हमें टैक्स तीर्न पर्व इसमें के तीर् पर्व टैक्स तीर्न पर्व अब के दुईटा दुईटा में हमें तुलना कर पर्ने यहाँ कई तस्त सामानता कई भिन्नता तैयार के पाँच कोईसन ने हमीर सो लगानीकर्ता को रूप में अब इसलिए मूल्यांकन कर सो अब डिविडेन हमें कैश डिविडेन पाये तो डिविडेन को पैसा बड़ा रेगुलर करेन्ट इनकम हो करेन्ट इनकम में टैक्स तीर्न पर्व क्या हमीर के टैक्स लग् तैं तर स्टक डिविडेन हमें पाया स्टक डिविडेन हमें पाने सुरू में जी संपत्ति को पोजिशन भरे नहीं हो क्या संपत्ति को पोजिशन यहाँ के टैक्स लगे क्योंकि सुरू में संपत्ति जी भरे नहीं भाई टैक्स को नाफा में आमदानी में तीर्न पर्ने होनी तर यो तो कंस्टेन्ट भो हमें कई टैक्स तीर्न पर्दन स्टक डिविडेन में टैक्स लगे ते भर यह नन टैक्सेबल होने कैश डिविडेन में के लग् टैक्स लग् अब एवं लगानीकर्ता को यानी कि इन्वेस्टर को पॉइंट अफ भ्यू बड़ हमें के भन्न सकता तो टैक्स नतीर्न को लगी है टैक्स पंचाऊन का लगी हमें स्टक डिविडेन का फलो कर सकता रेगुलर इनकम चाहिए हमीर के कैश डिविडेन नहीं फोकस कर पर्ने क्योंकि स्टक डिविडेन अलग करेन्टली कुछ भी हमीर कमा सकते हैं क्या सेयर को संख्या बढ़े हो इसलिए भविष्य में चाहिए कमा भविष्य में तो टैक्स लग्न सकता तर अ करेन्ट में अलग तत्काल के होता स्टक डिविडेन में टैक्स लगे ते भर इन एंड इफिशियंट मार्केट इन एंड इफिशियंट मार्केट कंडीसन द स्टक डिविडेन हेज नो इकोनोमिक सीग्निफिकेन्ट टू द इन्वेस्टर इन्वेस्टर का कुछ भी इकोनोमिक सीग्निफिकेन्ट हो क्या कुछ भी तैं आर्थिक उपलब्धि होते हैं क्या स्टक डिविडेन कसरी आर्थिक उपलब्धि हो सुरू को भैल्यू जी भरे नहीं होने वाक कारण कई आर्थिक उपलब्धि देखियो तो यहाँ कई आर्थिक उपलब्धि देखिदे बिकज द प्राइस अफ द स्टक विल डिक्लाइन सेयर को मूल्य घटे होफ्टर स्टक डिविडेन स्टक डिविडेन सेयर को मूल्य घटे हो टू रिफ्लैक्ट द एडिशनल सेयर तो रिफ्लैक्ट से एडिशनल सेयर में रिफ्लैक्ट हो रे तर सेयर को संख्या के होता बढ़े जा स्टक डिविडेन दिता सेयर को प्राइस घटे जाने सेयर को संख्या के भर जा बढ़े जाए भर यह इन्वेस्टर का कुछ भी इकोनोमिक सीग्निफिकेन्ट होते हैं विथ स्टक डिविडेन देर इज नो चेंज विथ वेल्थ पोजिशन अफ स्टक होल्डर स्टक होल्डर को कुछ भी वेल्थ पोजिशन के होते हैं यहाँ चेंजेज होते हैं सुरू में वेल्थ पोजिशन जी अंतिम में वेल्थ पोजिशन तीन से हमें अगर डिस्कस करेंगे यहाँ सब हाउवर स्टक डिविडेन आर नट टैक्स टैक्सड इम्प्ली इमिडिएटली तुरंत नहीं स्टक डिविडेन बड़ा कुछ भी टैक्स लगे क्या स्टक डिविडेन में टैक्स लगे क्यों टैक्स लगो रहे टैक्स लग्न का लगी तो नाफा देखने पर्व नहीं तो कसरी नाफा देखि भैल्यू जी सुरू में भरे नहीं देखी रखा यहाँ कई अलग तुरंत टैक्स लगे भरे ये भैल्यू बढ़ते गए अभी तैंने टैक्स हमें टैक्स को भी क्याकुलेसन कर पर्ने होता भर स्टक हाउ यूर स्टक डिविडेन आर नट टैक्स इमिडिएटली वेर इज अ कैश डिविडेन आर टैक्सेबल कैश डिविडेन में पैसा आगे देखि ते भर कैश डिविडेन में के लग् टैक्स लग् सो इन्वेस्टर इन हाइयर टैक्सेबल इनकम सो इन्वेस्टर इन हाइयर मार्जिनल हाइयर मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट मे प्रिफर स्टक डिविडेन इन स्टेट अफ कैश डिविडेन अब हमें एटा लगानीकर्ता आपूर्य आपूला समझने होने तो कैश डिविडेन को सट्ट में हमें स्टक डिविडेन नहीं रोजन सकता क्योंकि टैक्स लगे नहीं तो अलग वर्तमान समय में तत्काल हमें टैक्स तैंने तीर्न पर्दन टैक्स को बेनिफिट्स हेने हो हमें के चूज कर सकता स्टक डिविडेन नहीं चूज कर सकता तर रेगुलर इनकम हमें चाहिए तत्काल पैसा चाहिए अप्सन में हमें तो कैश डिविडेन नहीं फलो पर्ने तर हमें फलो गए के कंपनी को स्ट्रैटेजी ने स्टक डिविडेन एनाउंस कर सको स्टक डिविडेन एनाउंस कर सके पाड़ी हमें पाने वाले के स्टक डिविडेन ही यहाँ कैश डिविडेन को अप्सन छाइन तर हमें आपको पॉइंट अफ भ्यू बार यहाँ दिखने हो क्या टैक्स सेव कर का टैक्स बचा का टैक्स नतीर्न का हम स्टक डिविडेन का फलो कर सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ इकोनोमिक सीग्निफिकेन्ट होते हैं इन्वेस्टर लाई है इन्वेस्टर को वेल्थ भी चेंज भग देखिदेन यो होने बितिक के होते हैं लगानीकर्ता ने टैक्स को लगानीकर्ता में उठते हैं क्या टैक्स भी तीर्न पर्दन भन्न पर्व ल सब सजी है कई अप्ठारो छाइन यह दुई हजार छप्पन्न को कोईसन जो यूज द नेट चेंज यो यो जो छप्पन्न साल को कोईसन यो छप्पन्न साल को कोईसन रहा हमें अगड़ी गो 
2004 तर ओल्ड को क्वेशन क्लास ल यो हामीहरुको कमन स्टक फन्डामेन्टल्स को सेकेन्ड क्लास हेर्नु भयो भने यो प्रब्लम सोल्भ गरेका थियौ यो प्रब्लम जसरी सोल्भ गरेका थियौ यो प्रब्लममा जे जे कुराहरु दिएको छ यहाँ नि पनि हामीलाई त्यतै कुरा दिएको छ हैन आज देखि हामीले यो च्याप्टरलाई क्लोज गरिम यो च्याप्टर सकिम आगामी आउने क्लासमा हामीहरु यहाँ देखि उतापट्टीको च्याप्टर कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसन भन्ने च्याप्टर गर्छौ त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 15 मार्क्स लङ न्यूमेरिकल प्रब्लम सोध्ने ग